In 1624 verschijnt het geestelijk kompas. Het is opgedragen aan de heer Overdeken Adriaan de Huibert, oud-burgemeester, met schaders de eerzame, welbevaren mannen, de deken, ommegangers, met schaders de ganse bende van de vermaarde visserij tot Zierikzee. Het boek wordt geopend met een lofdicht van de Zierikzeese dichter Adrianus Hofferus. Gij vissers die om winst de wilde woeste zee zuid en de noord doorsnijdt met uw scherpe kielen en zwiert op uw kompas als wagens op haar wielen, dit geestelijk kompas de geest ter haven brengt, leidt het ene daar gij haring vangt en vis, dit andere leert u hoe gij veilig en gewis moogt door een korte dood in het eeuwig leven varen. In het geestelijk kompas richt u de mans zich tot alle zeevarenden, maar in het bijzonder tot de Zierikzeese vissers. Eerst geeft hij de zedelijke basis voor de zeevaart. God is de eerste auteur van de profijtelijke konsten, de oorsprong van de zeevaart. Hij vermaande Noach, de prediker der gerechtigheid, een arken te maken. Nieuw testamentisch rechtvaardigt hij de kleine visserij door te wijzen op de nering der apostelen. Verder haalt hij Psalm 107 aan. Die op de zee afvaren in schepen, drijvende haar een handel op grote wateren, die zien al daar de werken des heren en de zijn wonderdaden in de diepte. Na doorstaan van storm, zij draaien en suizen als een dronken man en de alle hare wijsheid verzwindt. Zo zij dan tot een heren schrijnen in haar benauwdheid, dienen zij de heren te danken, dat zij dan den heren voor zijn genade loven en de zijn wonderdaden voor de kinderen der mensen. Evenals in zijn koopmansjacht wijst hij de vissers op het drievoudig doel. Ten eerste de ere gods, ten tweede de stichting der kerken gods, ten derde het bouwen van de republiek door visvangsten en handel en allerlei waren. Dan geeft hij adviezen hoe een zeeman zich gedragen moet voor hij vertrekt, onderweg en afloop van de reis. Steeds komt het thema van het geloof naar voren en de uitwerking daarvan op zijn handel en wandel. Het zeemansleven moet omringd worden door gebed, godvruchtige gezelschap, in acht nemen van de Sabbat en na afloop de dank aan de Heer bewijzen in de openbare godsdienstoefening. Dat u de mans veel over de visserij wist, blijkt uit een gebed voor de vissers die hij onderscheidt in buisvaarders en hoekvaarders. Om haring en vis te trekken uit de zee tot nooddruf der mensen, dat gij toch onze nering wil zegenen. Verleen ons goed en de bekwaam weder. Wijs ons de plaatsen waar uw zegen gelegen is. En bewaar ons voor onweder, walvissen en andere ijselijke zeedieren. En laat ons ons wand met vreugde optrekken. Een totaalbeeld van zijn visie op de economie en dan in het bijzonder de scheepvaart naar Oost- en West-Indië vinden we in het geestelijke roeren van het koopmanschip, verschenen in 1638. In de opdracht lezen we welk doel hij op het oog heeft, de bekering der heidenen. De handel die de werelddelen met elkaar verbindt en gerief haalt uit vreemde landen, komt op de tweede plaats. In dit boek is de toon kritischer. Hij stelde reders en scheepsmanningen naar de oost en zeker naar de west onder de kritiek van Gods woord. Hij ziet de rijkdommen van de kooplieden, hun huizen en zomerhuizen, de prachtige inrichting. En dan komt hij los. Die al zulke onleidelijke prachtbedrijven, al waren dat ze koningen of prinsen waren. Laat dan een vroom koopman meer bekommerd zijn om het huis des heren te timmeren, als om in een kostelijk gewelfd huis te wonen. En dan laat hij gedenken dat de zalige patriarchen, alhoewel zij rijk waren, in tabernakelen gewoond hebben, om te tonen dat ze hier niet thuis en behoorden, maar boven in de hemel, daar ons burgerschap is. 
De eerste helft van de 17e eeuw veroorzaakt, zeker onder de rijkere klassen, een ongekende beelde. De naam Gouden Eeuw is zeker van toepassing. Maar dan klinkt u de mans vermaning als een achterhaalde zaak. Zo zijn ook sommige koopluiden meer bezig om haar huizen als haar zielen te versieren met kostelijke buffetten, ledekanten, banken, stoelen, portalen met goud leer, tapijten, kostelijke behangsels, kostelijke schilderijen, porselein, gouden en zilveren vaten. Mag men dan niet genieten van de zegeningen van de heren? Zeker wel, maar hij moet zijn plezier zoeken in de heren of voor de heren. Hij mag zijn brood wel eten met vreugde en zijn wijn drinken met goede moed, want dat werk behaagt houden wel. Hij mag ook wel verheugen de vrouwen zijn er jeugd, want die is liefelijk als een hinde en de gunstrijk als een ree. Hij mag ook somtijds een eerlijke muziek maken, maar dit alles met grote matigheid geen dagwerk daarvan maken. Dat het aan boord van de zeeschepen er niet godzalig aan toe gaat, komt bladzijde na bladzijde ons tegemoet. Als oorzaak ziet hij de grauwelijke zonde van de godvergetendheid. Komen de matrozen in vreemde havens, dan is de gedachte, de Heere ziet het niet en de God Jacobs en acht het niet. Als voorbeeld stelt hij de Zierikzeese vissers. Die leren elkaar lezen onder het varen naar de visgronden en dan wel om de Bijbel te kunnen lezen en stichtelijke boeken. Een volgende grote zonde is het misbruik van de heilige en verschrikkelijke namen Gods door Vloeken en zweren, spotterie en godslasteringen. Deze zonde is zeer gemeen onder de zeevarende luiden, dat ze om een haverenstro zweren, bij het vlees en bloed des heren, bij de heilige sacramenten, bij haar zielenzaligheid, etc. Als straf stelt hij voor het voor de mast gelaarst worden en bij herhaling met een mes door de hand aan de mast gestoken worden en ten slotte kiel halen. En dan is daar de grauwel van de zonde van de hoererie. Zeelui die de naam van christenen dragen, beleiden dat zij Gods tempel zijn. Maar de Heere zal hen oordelen. Hoereerders en overspeelders zijn uitgesloten van het koninkrijk der hemelen om te leiden de straffen des eeuwigen viers. En hoe gaat het met de bekering van de Indianen, zowel uit Oost- als West-Indië? Een van de hoofddoeleinden van de scheepvaart volgens Udemans. Hij is er niet gerust op. Moeten wij niet van herte beweegd zijn om de arme blinde indianen te brengen tot de kennissen onze Heer in Jezu Christi en haar eeuwige zaligheid? Te meer omdat deze indianen zo liberaal zijn om ons mede te delen van haar vleeselijke goederen als zilver en goud, diamanten, gesteenten, perlen, Ivoor en porseleinen, ebbenhout, Brazilienhout, etc. Ja, nergens kan onder de kappen des hemels en onder de kloot des aardbodems de negotie met beter profijt gedreven worden als in beide Indiën. Zo moet als tegenprestatie men er vooral voor zorgen dat er godvruchtige, welgeleerde en bekwame predikanten zo naar de oost als naar West-Indië mogen gezonden worden. En dat ze niet alleen te water, maar ook te land, niet alleen onder onze landsluiden, maar ook onder de Indianen, Portugezen enzovoorts, mogen prediken. Ook heeft hij oog voor de toeleverende bedrijven aan de scheepvaart. Steeds kwam bij de vredesbesprekingen met Spanje de voorwaarden ter sprake de handel op de beide Indiën te beëindigen. Maar wat moeten dan onze handwerkers en arbeiders, terwijl er met deze handelingen op Oost- en West-Indiën zeer bezig gehouden worden met name scheepstimmerluiden, smeden, zeilwevers, zeilmakers, schoenmakers, kleermakers, mesmakers, bakkers, brouwers, huivetters, suikerbakkers, pannemans, zoutverkopers, Touwslagers, metselaars, timmerluiden, kuipers, schippers, schuitenaars en voerluiden. Indien wij de vaart op Oost- en West-Indiën komen te kwiteren, 
ter contemplatie van de koning van Spanje, zo kwiteren wij onze vrijheid, die onze zalige genereuze voorouders zo dieren gekost heeft. Wat reden waren het dan dat onze Verenigde Nederlanden haar vrije zeevaart zouden kwiteren, die wij van God en de, de naturen ontvangen hebben, en dat wij ons de mate daarvan zullen laten stellen door onze gezworen erfvijand de Spanjaard? Want elkeen die een vonken van verstand heeft, die weet wel dat onze negotie en de handel in de beide Indiën is als de twee kolumnen van Hercules, daardoor onze staat niet alleen merkelijk gestijfd, maar ook redoutabel en de ontzaglijk is geworden door de ganse wereld. Onze vijanden staan verbaasd dat omtrent de Hollandse kusten in weinig jaren uit enige visschepen een republiek is ontstaan. Zo is de zee menselijkerwijze geweest het beginsel van onze vrijheid, het fundament van onze republiek, de luister, de kracht en de zenuwen van onze staat. Besluiten wij met een gebed uit het in 1645 verschenen traktaat Christelijke Bedenkingen dienende tot nadere betrachtingen van het 25e kapitel Matthäi. Heren, geef ons toch een ootmoedig, zorgvuldig en de dankbaar herte in de voorspoed en de ongeduldig, sterk en de gehoorzaam herte in de tegenspoed, opdat ons beide voorspoed en de tegenspoed mag vorderen op de weg der zaligheid. Heere mijn God, ik verzoek u vele gaven van u en de, ik en ben de minste niet waardig, maar gij zijt de fonteine der barmhartigheid en de, de vader der genaden, die daar bereid zijt ons te geven, de heilige geest, en de alle goede gaven als wij daarom bidden. Daarom en verstoot mij niet en laat mij niet ledig van u gaan, maar verhoort mij om uw lieve zoons willen die daar zeiden, zalig zijn ze die hongeren en de dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Amen.